வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது வணக்கம் கிரிக்கெட் சேனல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ இப்போ நம்ம இந்திய அணி அவங்க விளாண்டுகிட்டு இருக்க எல்லா கிரிக்கெட் ஆட்டத்திலையுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய அணியில் மிகப்பெரிய ஒரு லெஜண்டாக கருதப்பட்ட எம் எஸ் தோனி அவருக்கு இந்திய அணியில் விளையாடுறதுக்கான வாய்ப்புகளை தராமல் தொடர்ந்து புதுமுகங்களுக்கு மட்டுமே இப்போ இந்திய அணியில் வாய்ப்பை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்படியே போய்கிட்டு இருந்தால் எப்படி தோனி எப்போ தான் அவர் இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் விளையாட வருவார் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்க தோனி ரசிகர்களுக்கான வீடியோ தான் இது அதாவது ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு கப்பில் நம்ம இந்திய அணி தோற்றதுக்கும் குறிப்பாக நியூசிலாந்து அணிக்கிட்ட அரை இறுதியில் இந்திய அணி தோற்று போனதுக்கு பல பிளேயர்களை காரணமாக சொல்லலாம் ஆனால் பிசிசிஐ அவங்கள யாரையுமே அணியில் இருந்து நீக்காம அணிக்கு இளம் விக்கெட் கீப்பர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வேர்ல்டு கப் முடிஞ்சதில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் தொடர்ந்து அணியில் தோனி அவரை தேர்வு செய்யாமல் இருக்காங்க ஸோ இப்படி இருக்க நேற்று தோனி எப்போ மீண்டும் இந்திய அணியில் அவர் விளையாட போகிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு அஃபிஷியலான தகவல் வெளியாயிருக்கு அதாவது அடுத்த வருடம் ஜனவரி மாதத்தில் இலங்கை அணி இந்தியாவுக்கு வந்து மூன்று டி டுவெண்ட்டி ஆட்டங்களை விளையாட போகிறாங்க அவங்கள தொடர்ந்து அடுத்து உடனே ஆஸ்திரேலியா அணியும் இந்தியாவுக்கு வந்து மூன்று ஒரு நாள் போட்டிகளில் விளையாட போகிறாங்க இதில் ஜனவரி மாதத்தில் இருந்து தோனி மீண்டும் அவர் தன்னுடைய கிரிக்கெட் பயணத்தை தொடர போகிறாரு அப்படின்னு தோனியை பற்றி அஃபிஷியலான தகவல்கள் இப்போது வெளியாகியிருக்கு ஸோ தோனி அவர்கள் இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் இருந்து நம்ம இந்திய அணியில் மீண்டும் களம் இறங்க போகிறதால கண்டிப்பாக டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப்பை அவர் டார்கெட் செஞ்சுருக்காரு அப்படிங்கிறது இதன் மூலயமா நல்லாவே தெரியுது ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேர்ல்டு கப்பு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு மாதம் கழித்து மீண்டும் எம் எஸ் தோனி இந்திய அணிக்கு இப்போது இந்த ஜனவரி மாதம் திரும்ப இருக்காரு ஸோ இந்த தோனி பழைய தோனி அவரை போல மீண்டும் பல சாதனைகள் செய்வார் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களுடைய கருத்து இதை பற்றி என்ன அப்படிங்கிறத மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணிவிடுங்க மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம்